Увага! Саме в цей момент забудовники зносять весь історичний центр Києва, щоб побудувати на його місці гігантський бетонний куб. Один, два, три, чотири. В який би день не вийшло це відео, точно буде який-небудь свіжий скандал із забудовниками. Або руйнування історичної будівлі, або перетворення зеленої зони на бетонну залупу, або просто фонтан з капучино де-небудь на Лейбіцькій. Тільки за останні пару місяців ми бачили знесення садиби Євменія Зеленського чергову атаку на протасів Яр і новину про закриття річки Лейбіць в колектор. Тривають суди за квіти України. Готується забудова заводу Ріхтера на Подолі і урочища Китаєв у Голосіївському районі. Подібних новин занадто багато. Пишіть у коментарі, що ми забули. Будівля на цьому місці стояла більше 130 років. Цей будинок був найстарішим будинком цієї історичної вулиці Конийського. І нагадаю, що знесли цю історичну будівлю 19 липня за лічені хвилини. Хтось послідовно і методично знищує Київ. Але хто? Кому це вигідно? Що за серійні мадяки стоять за цими злочинами? Яка історична будівля стане наступною жертвою цих таємничих києвофобів? Давайте розбиратись. Хто не в курсі, будинок за моєю спиною зруйнував не російський снаряд, а свавілля забудовників. За правилами класичних детективів, пройдемось по списку підозрюваних. Першими в цей список потрапляють, очевидно, компанії-забудовники. По-перше, в них є мотив. По-друге, на знаряді злочину – Купа їхніх відбитків. Про те, як забудовники підім'яли під себе київський генплан, нам розповів експерт із міського планування Вадим Денисенко. У нас генеральний план розробляється окремим комунальним підприємством, яке називається «Київгенплан». І для забудовників дуже цінно мати свої зв'язки в генплані, в «Київгенплані». І для них найцінніший актив – це знання, де в Києві проходять мережі. Чим ближче до там, якогось магістрального водогону, магістрального газогону, е, там, лінії електропередач. Ти будуєшся, відповідно, тим дешевше для тебе буде протягнути ці мережі до свого об'єкту. У нас є там, група не знаю, з п'яти-шести крупних забудовників, які свого часу отримали дані, про, де, про те, де у нас проходять мережі. І е, вони ж мають... Ну, якби, ясно, що не прямий, да, там, завуальований вплив на розробку генерального плану. Без, умовно кажучи, їх погодження не стається погодження цього генерального плану. Ясна річ, що найцінніші квадратні метри знаходяться у центрі. Місце тут зайнято історичними будівлями, але забудовникам, на диво, дуже часто щастить. Деякі будівлі виявляються не внесеними у список історичних пам'яток, і іноді ці будівлі чисто випадково руйнують бульдозери, які невідомо кому належать. Мабуть, просто проїздили повз. Методи забудовників вони теж еволюціонують, як і... Методи боротьби з незаконною забудовою. Зараз досить поширена є практика того, що ну, намагаються отак, як Садибу Зеленський, просто незаконно там приїхати і зруйнувати. Не вийшло за один раз зруйнувати, десь пошкодили будівлю, вона стоїть без даху. Вона природним чином руйнується. Це Дмитро Перов, юрист та засновник громадської організації «Спадщина», яка бореться за збереження пам'яток архітектури у Києві. За його словами, за час повномасштабного вторгнення руйнування історичної забудови Києва помітно пришвидшилось. Проблемних кейсів стає все більше і більше. З іншого боку, хаотична забудова Києва відбувається уже давно. Адже за логікою девелоперів, кожна історична будівля – це насправді лялечка огидного метелика новобудови, яка ще не розкрилась. Коли я вже закінчував першу свою освіту, в дворі мого факультету почали незаконно будувати офісний центр. Коли мені вручили диплом з відзнакою, я вийшов з крильця університету просто на будівельний майданчик. Тому що всі ті правила і норми, які я вивчав ці шість років, вони не працюють. І ось я з тим стикнувся, Ну, прямо кажучи, та переступивши поріг університету. Той офісний центр, типу, його добудували. В результаті цього географічний факультет університету Шевченка, він тріснув навпіл і почав просідати вниз. А чому він почав просідати вниз? Тому що там перед цим проклали метро і, знову ж таки, не витримавши охоронну зону до університету. Виходить так, що побудували офісний центр, в результаті чого тріснув факультет. І він почав, коротше, зсуватися в метро. А метро в той же час почало 
дуже сильно протікати, тому що, власне, вся та волога, яка від, від університету стікала в такий невеличкий сквер, який був поруч, вона тепер їй нема куди діватися, бо там тепер нема скверу, тепер там офісний центр. І тепер ця вся вода почала текти в метро, ну і ми зараз знаємо, чим закінчиться ця історія. Це до питання, чому нам взагалі варто звертати увагу на знесення історичних будівель і забудову зелених зон. Справа не тільки в тому, що на милий будиночок початку минулого століття дивитися приємніше, ніж на стоповерховий офісний акваріум, а в тому, що бетонні залупи поступово руйнують київську інфраструктуру. Але що таке розмите та непевне поступово для київського забудовника, коли є жадібне залізобетонне зараз? Зате потім ми отримуємо затоплене метро, фонтани з каналізації, цілодобові затори і аромоксамит на вулиці. Глибочицький. Я якось зустрів на вулиці архітектора е, Олега Дроздова, і він каже, що здається, що глибше, ніж оця стіна на Глибочицькій, глибше Київ уже не впаде. Це, по суті, стінка, яка тобі відрізає краєвид на Щикавицю з, там, з умовного району Львівської площі. Що поганого? Це ну, колосальне навантаження на транспортну систему. Тобто всі люди, які будуть проживати в цьому величезному будинку, ймовірніше за все, спробують або сісти в трамвай і наглухо перевантажити трамвай, або сядуть в свої машинки через те, що трамвай перевантажений, і тоді перевантажать вулицю Глибочицьку. Все це шняга, пробачте, має кудись покакати і якимось чином відвестися, потрапити на бортницьку станцію аерації, але це все навантаження на мережі, на старій мережі подолу. Я мовчу просто про ригатню естетично. До речі, знаменитий запах на Глибочицькій – це від річки Глибочиця, яку загнали в колектор і перетворили на каналізацію. Тепер схожа доля очікує річку Либідь. Для забудовників Либідь – дуже вигідна територія, там все зручно з інфраструктурою, структурними мережами, про які згадував пан Денисенко, і до центру близько, і байкове кладовище поруч навіює думки про вічне і метафізичне. Ті ділянки, які в несподіваних місцях забудовуються, там, де це е, не мало би взагалі бути забудовано, це якраз за часів Чорновецького розподілені ділянки між якимось, е, не знаю, фірмами-одноденками, які нарешті вистрілили. І дочекалися. Поки що у нашому детективі головні підозрювані – це забудовники. От тільки є проблема. Зазвичай у них є міцне алібі, адже формально всі їхні дії в рамках закону. Що ж це за закони такі, які дозволяють руйнувати історичні будівлі? Куди дивиться Департамент охорони культурної спадщини КМДА? Адже саме вони мають берегти обличчя Києва. Наступні у списку підозрюваних – Київ чиновники. Дві третини дійсно цінних історичних будівель, вони знаходяться поза, поза захистом закону. Тому що е, профільний департамент охорони культурної спадщини, він в середньому працює облікову документацію на надання охоронних статусів ну, десь одну-дві на рік. У 2021 році остання цифра, яка озвучувалася, це три тисячі історичних об'єктів в Києві. Є. З них близько тисячі мають охоронний статус пам'яток. Тобто дві Дві треті їх можуть ну, просто завтра приїхати і знести, так як сади по Зеленській. Щоб занести всі ці дві тисячі будівель у реєстр, потрібен час і руки. А міська влада жаліється, що рук не вистачає. На жаль, згребти всю спадщину у реєстр великим бульдозером не вийде. Дійсно, в департаменті мало фахівців, але при департаменті працює Київський науково-методичний центр по охороні реставрації пам'яток. І там більше 80 людей. І кості корисної дії цих людей – це дві облікові документації на рік. Ну, типу, це, це дуже мало. Отже, забудовники користуються дірками в законі, а щоб заткнути ці діри, не вистачає чи то людей, чи то повноважень, чи то бажання. Що ж, давайте перейдемо з дрібних чиновників на поверх вище. Наступний підозрюваний у нашій справі – багаторазовий чемпіон з боксу, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, герой України, міський голова Києва. Чому Кличко чорт? Відчуття, що Кличко – це людина епохи там, 80-х, 90-х. 
Кличко просто лицемір. Київські урбаністи не дуже люблять Кличка. Цікаво, чому? Невже щось не так з парком Наталка? Добрий ранок. В Києві потоп. Немає політичної волі в захисті збереження культурної спадщини. Тому що насправді зараз політична вертикаль в Києві побудована так, що все залежить від прийняття рішення однієї людини. Принаймні, без погодження цієї людини нічого в Києві не відбувається. Кличко в Києві 10 років, нещодавно ми бачили борди з ну, якби, тими великими кроками, які він зробив для міста. І, по суті, вони зводяться до пішохідних мостів, які начебто за меценатські гроші побудовані, і кількох відкритих парків. Ті речі, які системно рухають місто, дають можливість районам розвиватися. Це громадський транспорт, це мости через Дніпро, які поєднують між собою дві агломерації правобережну і лівобережну. Вони знаходяться в стані абсолютного занепаду, оскільки реконструкція наявного мосту значно менш піар приваблива, ніж побудувати новий міст. За ці 10 років у нас дійсно ну, от мейнтненс просів, тобто як це, поточне обслуговування. Того, чого кияни зазвичай не бачать. Е, система водовідведення, система водопостачання, е, не знаю, якісь інженерні мережі, там, доставляння газу до, до клієнтів. От, ми, ми цього не бачимо, але за ці 10 років у нас, е, ну, по суті, сиплеться ця інфраструктура. Можна навести приклад історії літературного скверу, забудови літературного скверу. Е, перші спроби забудувати цей сквер в центрі міста вони сягають там ще 2005-2006 років. Кожного разу громаді вдавалося відстояти цю зелену зону, але зараз просто мені здається, що Кличко зрозумів, що виборів їх немає, і вибори будуть ще не скоро, і десь він там зловив зв'яздочку, і такий типу, окей, я буду, ну, як в тому мемі, типу, я буду встановлювати всі ігри. <хи> я, я буду забудовувати все, я буду робити, що хочу. Типу, ви ж нічого мені, а ну, типу, що мені зробити? Але було би надто просто повісити всі забудовні скандали на кличка. На ньому і так уже висить скалічене метро, забиті водостоки, зацвілий Дніпро та інші столичні розваги. Чи не надто очевидний він підозрюваний? Давайте поведемо наш детектив далі. Крім столичної влади, у нас ще є державна. Куди дивиться Міністерство культури, наприклад? Питання є і з точки зору державного управління цієї сфери. Недосконалий порядок обліку пам'яток, він став гірший, ніж він був раніше. Раніше статус пам'ятки могли присвоювати як місцеві органи охорони культурної спадщини, так і міністерство. Тобто це хоча б трохи зменшувало корупційні ризики. Навіть якщо забудовник заніс котлету в Мінкульт, куплений дозвіл могли все одно скасувати на місцевому рівні і навпаки. А купувати водночас і Міністерство, і Департамент охорони спадщини надто дорого. Але тепер стало простіше і дешевше. По суті, для забудовників зробили преміум-підписку. Зараз та редакція, яка діє з 12 квітня 2024 року, воно позбавляє можливості вносити пам'ятки безпосередньо Мінкульту. Мінкульт має передати документацію на департамент, щоб департамент вніс спочатку в перелік міста Києва, а тоді з переліку міста Києва тільки Мінкульт може внести в Держреєстр. Це дуже ускладнює процедуру, і це створює ну, колосальні корупційні ризики. В принципі, від Рішення однієї людини, яка очолює департамент, залежить все. Взагалі фундаментальна проблема ось у чому. В більшості країн Європи, наприклад, у Польщі діє так звана презумпція цінності історичних будівель. Тобто, щоб знести який-небудь старий будинок, треба спершу довести, що він не становить історичної цінності. В Україні – навпаки. По дефолту вся історична забудова ніякої цінності немає і треба спершу довести, що там є що захищати. А поки активісти бігають туди-сюди і щось доводять, невідомі бульдозери можуть приїхати і знести пів стіни. Абсолютно законно. Давайте візьмемо приклад з останнього. Садиба Уляни Богданович на вулиці Казимира Малевича, 24. Там поставили будівельний паркан. Вочевидь, будівлю знесуть, 
бо там є рендери ну, там нового житлового комплексу на цьому місці. Добре, як її зберегти? Щоб її зберегти, треба розробити облікову документацію, зробити історичну довідку, висновок кандидата історичних наук, розробити історичну довідку, висновок кандидата або доктора архітектури, подати на розгляд департаменту, і якщо буде політична воля департаменту, він її включить в перелік пам'яток. Історія судиби Зеленської показала, що цей процес може тривати 2,5 роки, і закінчиться просто знесенням цієї будівлі. Отже, маємо купу підозрюваних і у кожного рильця в будівельному смітті. Таке враження, що над Києвом б'ються Годзіла, Кінконг та ще кілька дрібніших тварюк, і з кожним раундом битви від Києва відвалюється то парк, то сквер, то історична пам'ятка. Ну гаразд, а що з цим робити? Хто ж може врятувати Київ? Хороші новини? Ми. Погані новини. Ніхто, крім нас. І тут, на жаль, недостатньо просто підписати чергову петицію за збереження чергової пам'ятки. На моє глибоке переконання, інструмент петицій в місті Києві – це інструмент е- випуску пари. Люди, які створюють петицію, могли б рівно стільки ж енергії е- вкласти в те, щоб організувати мітинг під КМДА, запросити на цей мітинг якісь телеканали, блогерів, е- мати картинку, мати медіапривід. Значно більш ефективно цим вплинути на е, рішення Кличка і його команди порівняно з е, петицією, на яку просто пишеться відписка. Ну і як в цьому випадку, що нам не потрібна річка, нам потрібні гроші. Ну камон, Києва профіцитний бюджет. У Києва грошей з жопою жуй. Uh, і ми uh, нищимо там свій один з небагатьох водно-зелених коридорів, які потенційно ще можна відновити. Боротьба за либідь триває. З одного боку, у відповідь на петицію проти закриття либідів колектор, Кличко заявив, що бізнес важливіший. В той же час, принаймні, на частині річища все ж проведуть реконструкцію. Триває боротьба і за приміщення магазину «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців. Власне, Ник судиться із активістами. Активісти шукають нових інвесторів. І схоже, що це буде тягнутися довше, ніж затори на мосту Патона. Садиба Зеленських, судячи з усього, так і залишиться зруйнованою, поки за кілька років там не вилупиться маленький Тургенєв. Протасів Яр, який ще до повномасштабного вторгнення вдалося відстояти активістам на чолі з Романом Ратушним, знову під загрозою. Список можна продовжувати безкінечно. Ось так наш детектив перетворився на екзистенційну трагедію. Житловий комплекс «Гірка Криниця». Твоя безодня комфорту. Сиди вдома і люби Київ по пам'яті. Але є і хороші новини. Через 100 років прийде нове покоління забудовників, яке нарешті знищить усі ці архітектурні пам'ятки доби бетонного залупізму. На відміну від росіян, українці цінують кожне життя. Тож телебачення Торонто доєднується до збору фонду «Поверни живим» на кейси ваки для українського війська. Кейси вак – це спеціально обладнані позашляховики для евакуації поранених з передової. Ми збираємо 3,2 мільйони гривень на кейси ваки з РЕБом для 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Цей підрозділ Сил оборони України воює на передовій, зокрема у Донецькій області. Тож просимо вас про донатування над будь-якого розміру на банку під відео. Загалом в рамках збору планується придбати 15 спеціальних автівок та обладнати їх засобами радіоелектронної боротьби. Залітайте, важить будь-який донат.